మనందరం తలు వంచుకున్నట్లయితే ఈ మొదటి ఆది వరకు ఆరాధన మనము మనం ప్రారంభించుకుందాం దేవుడు చేస్తున్న గొప్ప మేలు బట్టి రెండు వేల ఇరవై ఒక్క సంవత్సరంలో మొదటి ఆదివారాన్ని మనము ప్రారంభించుకుందాం సంతోషంగా మనము ఉత్సాహంతో దేవుడు చేసిన ఈ గొప్ప భాగ్యం బట్టి ఒకసారి మనందరం కలిసి ఆయన స్థుతించుకుందాం పరిశుద్ధమైన దేవా మీకే వందనాలు 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 స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం రక్షక మీకే వందనాలు ఏసయా నిన్న నేడు ఏక రీతి ఉన్న దేవా గడిచిన సంవత్సరం అంతా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం నూతన సంవత్సరంలో ఆయన ఎస్యా మీ కృపాక్షేమముతో ప్రభా మీ వాత్సల్యతతో ప్రభా మమ్మల్ని ఈ విధంగా మీరు నిలబెట్టినందుకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం నాయన ఎస్యా మీ సంఘాన్ని ప్రభా అలాగే ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభా మీరే దీవించి ఆశీర్వదించండి ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఉన్న ప్రభా ఆశీర్వాదము చిత్తము నెరవేర్చి మనం అడుగుతున్నాము నాయన ఏజే మీ సన్నిధిలో ఇంకా మేము ఎదిగి మీ కొరకు మేము ప్రయాసపడేటట్లు సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాము దేవా ఏసే పరిశుద్ర మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాం నాయన రక్ష మీకే వందనాలు 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 ఏసే మా పాటల్లోని ఆరాధనలోని మా వాక్యంలోని మీరు తోడై ఉండండి నాయన ఎవరైతే రాలత్నో వారు త్వరపడి వచ్చేటట్లు సహాయం చేయండి మీ సన్నిధి మాకు దయచేయమని అడుగుతున్నాం ప్రభా ఎస్యా మీరే మా దేవుడు నాయన ఎస్యా మీరు తప్ప మాకు ఇంకెవరూ లేరు ప్రభా మీకే ప్రభా మేము ఆరాధిస్తూ ప్రభా మీకే స్థుతి ఘనత మహిమ చెల్లిస్తున్నాము నాయన ఎస్సే మీరే మాకు తోడేయను మన అడుగుచు ఆది నుంచి అంతం వరకు ప్రభా మీరే తోడేయను మన అడుగుచు ఏస్తున్నాము అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ హలలుయా 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 మనందరికి వచ్చిన పాట తరతరాల్లో యుగ యుగాల్లో అనే పాటను పాడుకుంటూ ఒకసారి మన దేవుని దేవాది దేవుని స్థుతించుకుందాము
కృపగల దేవా అనే పాటని పాడుకుంటూ
కొద్దిసేపు లేచి నిలబడి మన దేవాది దేవుని ఒకసారి మనం ఆరాధించుకుందాం ప్రతి ఒక్కరము మనందరం లేచి నిలబడి ఆయన చేసిన మంచి కార్యములు కొడుకు కొద్దిసేపు మనందరం రెండు చేతుల పైకి ఎత్తి మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఆయన వైపు చూసుకుంటూ ఒకసారి ప్రతి గృహంలో
Sia na upiri na kapari Ni bayo na unay na Sia Sia Kala kala unay na Nanu yada bai ka Ni che nanu naduktu ni nai na Sia Mika vandu na alu Vandu na alu Stotra alu Stotra alu Challenge kundu nam prabha చూద్దాంసారి ప్రభా మా సమస్తము నీకేనాయనా దానేలు సింగపులలో నచ్చి మాడిన దానేలు సింగపు Yeah, 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 yeah. 
Messianiche Na 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 Messianiche Su ti aradna E si ha Mi zanga nene na padi Vela lo ati sundar lo na na Ia mani warni cikala mo na 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 How can you describe Lord How great you are How merciful you are Father Dia udah cina gopa samyam noksar manam Ini yukin cikundang Listen on it Prabha Na rendu rendu cintu lo caci Ni korok ni nedur custu na 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 Ok sar nu wacci na nu patko Prabha इस ये मुद्दे ताज़वार हम लोगों ने ना ना मेरे नक्कल रंड ना 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 कावली प्रभु आ मेरो I need you मेरे ना कावली प्रभु ना करमु चाच निकली उन्ना नूलची मनु कावगलिं चुको
నాహు అని అర్థం మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లోకి బలమైన అభిషేకం ప్రతి ఒక్కరు కాండలు మోసుకున్నారు డోంట్ గివ్ ఛాన్స్ టు దెవర్ బ్రతుకులో చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములకు మేమేమీగా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మనాములో బాప్తీసం పొందిన ప్రతి ఒక్కరు సిద్ధపాటుతో ఈ కార్యంలోనికి మనం ముందుకు వెళ్దాం ప్రతి ఒక్కరు నోరు లిప్పి ఒక్కసారి వినూతన సంస్థలో ఆయన దయగల హస్తంలో నడిపించి ఆయన యొక్క అబ్బాలను సమీపించటకు మనలను సిద్ధపరిచిన రెట్టు బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తుంటారు ప్రతి ఒక్కరు మనం అప్పగించుకుందాం అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టె నెత్తుకుని కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నటకే దీనిని చేయడని చెప్పాను ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్ర నెత్తుకుని ఈ పాత్ర నా రక్తం వల్ల కృత నిబంధన మీరు దీనిలో నిధి త్రాగునప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుగా దీన్ని చేయడని చెప్పాను మీరు ఇరట్టుని తిని పాత్రలో నిధి త్రాగునప్పుడల్లా ప్రభు వచ్చి వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించదు కాబట్టి ఎవడో అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినను లేక ఆయన పాత్రలో నిధి త్రాగును వాడు ప్రభు యొక్క శరీరమును గుర్చి రక్తమును గుర్చి అపరాధి అవును కాబట్టి ప్రతి మనుష్యుడు తను తాను పరీక్షించుకోవాలి అలాగు చేసి ఆ రొట్టెలు తిని ఆ పాత్రలో త్రాగవలే ప్రభు శరీరమని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు శిక్షా విధి కలుగుటకి తిని త్రాగుచున్నాడు వివేచింపక వివేచన లేకుండా కార్యంలోనికి మన ముందుకు వెళ్ళదు ఒకసారి దేవుని దేవునితో మనము కోల్పోయిన పరిస్థితులన్నింటినీ పరీక్షించుకుంటూ దేవుని కప్పగించుకుందాం ఇది నాకు పరిచారకులుగా దాసంకి గారు సూజన్ సమయంగా రొట్టెని గుర్చియో ద్రాక్ష రసం గుర్చి శాంతి బులేక ప్రార్థన ఇక బలలో ప్రభు మేము సమీపించిన ఇంటిగా ప్రభా నాయన ఇంతవరకు 
que sunt Nacita Să vă mulțumim pentru
రొట్టెయు ద్రాక్షరసం మిగిలి ఉండినే ఉన్నది ప్రపంచంలో అనేక లింకను ఆయన యొక్క వాక్కు తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉంటుంది వారి కొరకే ఎన్నటన్నీ ఆయన శరీరము ఆయన రక్తము ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన ఎస్ క్రిస్తు పరిశుధాత్మ యొక్క నిత్య సహవాస్ ఇక్కడ చేరిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకంగా ఈ బల్లలో సమీపించిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ తోడై నిత్యము మరణము పర్యంత్రము ఆయన మరణమును ప్రచురము చేయు శక్తి ఆయన పునరుద్ధానమును గురించి ప్రకటన చేయు శక్తి ఆయన ఎదుట నిష్కలంకముగా నిలవబడు శక్తి అనుగ్రహించి నడిపించును గాక ఆమె అల్లు యా ఇవ్వ ఇది నాకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వాక్య భాగము యాకూబు పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదహారవ వచనమును ఇది నన్ను మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం దయచేసి మీ ఫోన్లు సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టండి ఇంకెప్పుడు ఈ మాటను నేను చెప్పను చాలా చర్చెస్లో పేపర్స్ మీద రాసి ఉంటాయి నాకు అది చెప్పడానికి రాయడానికి ఇష్టం ఉండదు యూ హ్యావ్ టు నో ద రూల్ ఆఫ్ ద చర్చ్ తర్వాత మరి యొక్క మాట ఈ సంవత్సర కాలంలో ఖండించడానికి గర్దించడానికి నేను చాలా భయపడ్డాను రా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ సో దేవుడు నాతో సూటిగా మాట్లాడారు ఖండించి బుద్ధి చెప్పి గద్దించమన్నారు ఎందుకంటే ఆయన త్వరగా రాబోతున్నారు కనుక మనల్ని మనము సిద్ధపరచుకోవాలి సో ఐ డజంట్ వాంట్ టు సీ ఎనీ మొబైల్ ఫోన్ ఎన్ యవనస్తుల చేతిలో చిన్నపిల్లల చేతిలో మొబైల్ ఫోన్స్ కనబడ్డానికి సండే స్కూల్లో కానీ ఆరాధనలో కానీ యూత్ మీటింగ్స్లో కానీ చర్చ్లో కానీ యు కీప్ ఇట్ న్ యూ హౌస్ ఆర్ ఇక్కడ ఆల్టర్ మీద అన్న పెట్టండి మీ తల్లిదండ్రుల కన్నా ఇచ్చేయండి పిల్లలు ఎవరి చేతిలో మొబైల్స్ నాకు కనబడ్డానికి వీల్లేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒకసారి ఎవరైనా చదువుతారండి యో యాకోబు పత్రిక హెబ్రి పత్రిక తర్వాత ఉంటుంది ఐదవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చి ఒప్పుకొనడి ఏమైనా రాయబడిందంటే నేను బిసి భాగమును ఇది నన్ను ధ్యానం చేయాలని ఆశ నీతిమంతుని ప్రార్థన విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకమైనదై బహు బలము గలదై ఉంటుంది హలలుయ దిస్ ఈజ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ రివైవల్ మనము ఈ సంవత్సరానికి ఉజ్జీవపు సంవత్సరంగా మనము ప్రకటన చేసాం పాపం చాలామంది ఎవరు వస్తుంది చాలా న్యూ ఇయర్ కాలంలో చాలా బిజీ బిజీ అయిపోయారు తయారైపోయి ఫోటోషూట్కి ఏమండి పాపం చర్చ్కి రాలేకపోయారు మన యవన పిల్లలు వెరీ శాడ్ క్రిస్మస్లకి న్యూ ఇయర్లకి మనం ఇంట్లో ఉండిపోతే ఇంకెందుకమ్మా మనం మనకున్న రెండే కదండి బువ్వలు వండుకోవడానికి కాదు ఆ పండగ దేవుని మందిరంలో గడపడానికి హలలుయ హలలుయ థర్టీ ఫస్ట్కి చాలామంది బెంగ్ అయిపోయారు రావడానికి అయినా జనవరి ఫస్ట్కి వస్తారనుకుంటే జనవరి ఫస్ట్కి కూడా చాలామంది టాటాకి వచ్చేసారు సో దిస్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్ నెక్స్ట్ టైం అలాంటివి జరగకుండా దయచేసి ప్రభు బాలను ఆచరించినప్పుడు సండే ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అది దేవుని దినం దేవుడే ఆయనకి ఆయన కనపరుచుకుంటూ సృష్టిని సృష్టిస్తున్నప్పుడు ఏడవ దినాన విశ్రాంతి తీసుకు అది ప్రభు దినం ప్రభువుకే ఘనత మహిమ దినాన్ని కలగాలి నీ బిర్యానీ కాదు గివ్ యువర్ టైమ్ టు గాడ్ ఆ రోజు పప్పన్నం తిన్నా పర్లేదు హలలుయ మజ్జిగన్నం తిన్నా పర్లేదు గివ్ యువర్ టైమ్ టు గాడ్ ఈ న్యూ ఇయర్లో అది ఒక నిర్ధారణ చేసుకుందాం సంఘం ప్రతి ఒక్కరూ ఎంత టఫ్ టైం అయినా ఎంత అనారోగ్యమైనా ఎంత పరిస్థితి బాగోపోయినా ఇది నన్ను దేవుడు నన్ను నిలవబెట్టాడు అసలు నేను మధ్యలోనే బాగు పట్టుకొని వెళ్ళిపోతే బాగుందనిపించింది 
ఇంకే నేను నీ కూర్చోలేను నేను నించోలేను నా బుర్ర ఇలా అంటుంటే ఇలా వెళ్ళిపోతుంది విజన్ అంతా బట్ ఐ కెన్ స్టాండ్ బిఫోర్ బికాస్ ఆఫ్ గాడ్ స్ట్రెంగ్త్ నీ దేవుని శక్తి ఇక్కడ ఉంటుందండి హలో లూయ అందుకే దావిద అంటాడు కదా నీ మందిరావరణములో నేను నివాసము చేయగోరుచున్నాను హలో లూయ ఆయన మందిరంలో ఉన్న బలము అంతా ఇంత కాదు దేవుని బ్రతికలాడుతున్నారు దయచేసి సంగము ఈ సమయాన్ని వ్యర్థపరచుకోదు ఈ యొక్క దేవుని వాక్యంలో పదహారవ అధ్యాయం సి భాగము నీతి మంతుని విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకం అంటే చాలా మనస్సు ఇష్టముతో చేసే ప్రార్థన అలలుయా అది బహు బలము గలదై ఉండు మామూలు బలం కాదట ఎలాంటి బలం అట ప్రార్థనకి ఏమున్నదట గట్టిగా ఎంతమంది నమ్ముతారు ఈ మాట హలలుయా నిజమే కదండి ప్రార్థనకి ఏముంది మరి మరొకసారి గట్టికి చెప్తాం బలముంది హలలుయా ప్రార్థనకి బలముంది నువ్వు ఆ ప్రార్థనను చేస్తే ఆ ప్రార్థనలో బలమును అనుభవించగలవు హలలుయ హలలుయ ఈ యొక్క వాక్యమును అంటే మనకి ఆ యొక్క థీమ్ వర్డ్గా ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్కి మనము రెండవ దిన వృత్తాంతముల గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనమును మనము ధ్యానం చేసాం ముప్పై ఒకటో తారీఖున లేకనే మొదటి తారీఖున మనం ధ్యానం చేసాం ఒక్కసారి ఎవరైనా చదువుతారా ఆ మాటను మరి నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్మును తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి క్షమించి హాలలుయా హాలలుయా వారి ప్రార్థనను విని తమ్మును తాము తగ్గించుకొని తర్వాత మంచి నాలుగు పాయింట్స్ అందులో రాయబడి ఉన్నాయి తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి వెదకి చెరు చెడు మార్గములను విడిచి హలలుయా అంటే దేవుని దగ్గరికి ప్రార్థన బలమైంది కదా ఎప్పుడు ప్రార్థన బలమైంది ఎప్పుడు ప్రార్థన బలమైంది ఎప్పుడైతే నీవు నీతిమంతుడు అవుతావో అప్పుడు ప్రార్థన బలం చెప్పట్లు కూడా దేవునికి స్తోత్రం చేయదాం అలలుయ ఎప్పుడైతే నీవు నీతిమంతుడు అవుతావు ఆ నీతిమంతునికి మూడు కార్యములు జరగాలి అవి ఏంటి అని అంటే తగ్గించుకోవాలి ఆయనను వెదకాలి చెడు మార్గములను విడవాలి అవి ఏమవుతాయంటే నీతి మంతునిగా తయారు చేస్తాయి హలలుయా హలలుయా ఆ నీతి మంతుడు చేస్తున్న ప్రార్థన ఏమవుతుందంటే దేవునికి ఇష్టమైనదిగా వెళ్తుంది హలలుయా అలాగనే దానికి బలము వస్తుంది హలలుయా బూస్ట్ ఈజ్ మై సీక్రెట్ ఆఫ్ బూస్ట్ ఈజ్ సీక్రెట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ అంటారు కదండి అంటే నేనంటాను రాయిచస్నెస్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ గాడ్స్ ఎనర్జీ హలలుయా హలలుయా దేవుని యొక్క శక్తి నువ్వు పొందుకోవాలంటే నీ ప్రార్థన బహుబలము గలదే ఉండాలంటే దేవుని సన్నిధిలో నీవు నీతిమంతుడిగా మార్చబడాల హలలుయ హలలుయ ఇది నా ఒక నీతిమంతుని గుర్చి మీకు మీతో పాటు ధ్యానము చేయాలని నేను ఆశపడతా ఉంటున్నాను నేను చాలా మార్లు చాలా మార్లు చాలా మార్లు ఈ వ్యక్తిని నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఉంటాను దానికి ఒక థాడ్ ఏదో వేసి కట్టేస్తే బాగుంటుంది కదా ఈ డ్రాలో ఉంటాయి న్యాయాధిపతుల గ్రంథము ఆరవ మనలాంటి వాడే న్యాయాధిపతుల గ్రంథము ఆరవ ఎవరండి ఆయన గట్టిగా గిద్యో మనలాంటి వాడే పిరికివాడు బలహీనుడు ఏమిటి 
దొంగచాడిన దేవుని సన్నిధికి వచ్చేవాడు దొంగచాడిన శత్రువుని చూచేవాడు చాలా పిరికివాడు పన్నెండవ వచ్చిన ఎవరైనా చదువుతారు ఆరో వచ్చాయి పన్నెండవ వచ్చి కనబడి పరాక్రమము గల బలాడ్యుడా అలలుయా అతను ఏం చేస్తున్నాడంట ఒక కళ్ళంలోనికి వెళ్ళి కళ్ళంలో పాపం చాలా మార్లు నేను చెప్పాను ఇసుక రేణువులంత విస్తారమైన ఒంటెలను పట్టుకొని అంటే అంతమంది వ్యక్తులతో ఇస్రాయేల్ దేశంను దొల్లగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఒంటరి వాడై ఏం చేస్తున్నాడట ఫ్యామిలీకి ఒక ఆడిపోతే ఇంట్లోని రొట్టె అయిపోయిందేమో ఇంట్లో పిండి అయిపోయిందేమో ఇంట్లో గోధుమలు అయిపోయేమో మంచి వేడి వేడి రొట్టె తినాలనిపించింది ఎవరికి గిద్యోకి వెళ్ళి కళ్ళంలోని ఏం చేసాడట చాటున కుప్ప చాటున గోధుమలు దొల్లగొట్టుకుంటున్నాడట హలలుయ హలలుయ ఆ ప్రజలను చూసి భయపడతా ఉంటాడు కళ్ళములు ఇస్రాయల్ దేశంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఊరంతా ఉంటే ఊరి చుట్టూ వారికి పొలాలు ఉంటాయి నిర్మల్ రాత్రి చెప్పాను అందుకే ఓకే తీసేనా అందరి మీద పెట్టు సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్ క్షమించండి దయచేసి సంగమ ఓకే ఈ యొక్క కళ్ళంలోనట మిద్యానీలు చుట్టూ దా ఉన్నారు వారు ఇసుక రేణువుల వలె ఉన్నారు అప్పుడు అనుకున్నాడట నేను ఒక రొట్టె తినాలి నా ఇంట్లో ఒక వేడి రొట్టి కావాలనుకున్నాడట అనుకొని బయలుదేరి ఆ యొక్క గింజలు తుల్లగొట్టుకుంటున్నాడు ఇంతట్లో దేవుని దూత అతని వద్దకు వచ్చి హలలుయా అతని వద్దకు వచ్చినప్పుడు నేను అనుకుంటాను అతని ఇంట్లో ఏమి లేక కాదు కానీ ఒక ఫ్రెష్ బ్రెడ్ తినాలనిపించింది గిద్యం హలలుయ ఎందుకంటే కింద వచ్చిన వ్రాయబడి ఉంటుంది దూత ప్రత్యక్షమైన తర్వాత నువ్వు నిజంగా నేను ఈ కార్యం చేయగలను అనుకుంటే నేను నీకు భోజనం వండి తీసుకొస్తానని మాంసం మంచి కూరగాయలు వేసి తీసుకొస్తాడు అంటే ఇంట్లో ఏమి కొదులేదు కానీ హీ వాంట్స్ టు ఈట్ అ ఫ్రెష్ బ్రెడ్ వేడి వేడి అటు ఇటు కాల్చబడి బాగా పొంగి బాగుగా పిసుకబడి దొల్లగొట్టబడి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క రొట్టెను తినాలని అతనికి అనిపించింది హలలుయ హలలుయ దేవుడు ఈ వాక్కులో బలమైన మర్మమును దాచి ఉంచినాడు దేవుడు నాతో మాట్లాడినటువంటి మాటను సంఘముతో ఇది నన్ను పంచుకోవాలని నేను ఆశపడతా ఉంటున్నాను ఆ క్రింద వచ్చిన వాళ్ళకి వచ్చేసరికి ఆయన అన్నాడు కదా పరాక్రమము పన్నెండు వచ్చిన పరాక్రమం గల బలాడ్యుడా ఈ హోవా నీకు తోడై ఉన్నాడు అతను అన్నాడు కదా ఇదిగో ఈ హో మాకు తోడై ఉంటే ఇదంతా మాకు ఎలాగా జరుగుతుంది ఈ హోవా ఏ మాకు తోడుంటే నాకు రోగం ఎందుకు వస్తుంది దేవుడే నాకు తోడుంటే మిథ్యా నీరు నా మీద ఎందుకు పడుతున్నారు మా దేశంలో పండిన పంట అంతా ఎందుకు దుల్లగొట్టేశారు దేవుడే నాకు తోడై ఉంటే నేను ఎందుకు ఫెయిల్ అయిపోయాను దేవుడే నాకు తోడై ఉంటే చాలా మార్లు ఈ మరణకరమైన రోగం నాకు ఎందుకు వచ్చింది సమ్టైమ్స్ ఈ క్వశ్చన్ మనలో అరైజ్ అవుతూ ఉంటుంది సేమ్ నీలాటుడు నాలాటుడే ఈ యొక్క గిద్యోను 
ఎంత మందికి క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా అరేజ్ అయిందండి కదా చాలా మార్లు అసలు దేవన్ నువ్వు నాకు దూరం ఉన్నావా నీకు అసలు కనిక్కరు ఉందా కనిక్కరు ఉందా నీకు చాలా మార్లు ఈ మాట మనకున్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మాట్లాడుతూ ఉంటాం అప్పుడు అంటున్నారు కదా పద్నాలుగో వచ్చినంలో బలము తెచ్చుకొని నీ క్వశ్చన్ ఏంటైనా నాకు అనవసరం ఐ డోంట్ కేర్ హలోయా గతస్థ సాంగ్ మా ఇది నన్ను ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరితో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీ గుండెలో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ డోంట్ కేర్ దేవుడు కేర్ చేయడు దేవుడు నీ యొక్క బలమునే చూస్తాడు హలలుయా నీ యొక్క లోపల ఉన్నటువంటి ఆ శక్తిని దేవుడు చూస్తాడు హలలుయా నీవేం బలహీనతలో ఉన్నావో నువ్వు ఎంత టెన్షన్లో ఉన్నావో నీ ఇంటి చుట్టూ ఎంతమంది ఆ యొక్క కాపు కాస్తున్నారో నీ ఆర్థిక పరిస్థితిని ఎంతమంది బ్లాక్ చేస్తున్నారో ఎంతమంది నీకు రోగమును కలుగు చేయటకు ప్లాన్ చేస్తున్నారో సాతానుడు ఆ యొక్క దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను కనుక్కొని వచ్చి యోగు చుట్టూ చేరి తనకు ఉన్నదంతా నాశనం చేసినట్లు నీకు నాశనం చేస్తున్న దేవుడు కేర్ చేయడు కానీ నీలో ఉన్న ఆ చిన్న దేవుని ఎడల ఆశ ఇది నన్ను చూడాలని ఆశపడతా ఉంటున్నాడు హాలలుయ అది ఏం చేస్తా ఉంటుంది అంటే ఒక నీతి మంతునిగా నిన్ను తయారు చేస్తుంది హాలలుయ ఎప్పుడైతే దేవుడు అంటున్నాడు కదా ఆ యొక్క పిరికి వాడిగా ఉండిపోతున్నావేమో నీలో నేను ఒక బలాన్ని చూశాను నీలో దేవుని మీద ఆధారపడే మనస్సును చూశాను నువ్వు క్వశ్చన్ చేసేదే దేవుని ఆ క్వశ్చనింగ్లో దేవుని మీద ఉన్న విశ్వాసాన్ని చూశాను హాలలుయ ఆ క్వశ్చనింగ్లో కూడా దేవుడు ఉన్నాడని నువ్వు గుర్తిస్తున్నావు కదా ఆ సంగతిని నేను చూస్తున్నాను అంటున్నాడు దేవుడు హాలలుయ ఆ సంగతిని చూస్తూ అంటున్నాడు కదా ఇక్కడ ఓ నువ్వేం క్వశ్చన్ వేసావో నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావో ఐ డోంట్ కేర్ అన్నాడు బలం తెచ్చుకో తెచ్చుకొని ఉదయం లేచి రొట్టు కోసమే ఆ చిన్న కుప్ప చాటును కూర్చొని దుల్ల కొడుతుంటే ఇసుక రేణువులంతా విస్తారముగా ఉన్నటువంటి ఆ మిథ్యానీల్ చేతిలో నుండి ఇస్రాయేల్ని కాపాడమంటున్నాడు కెన్ యూ డూ ఇట్ ఈ దినా నా ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో దేవుడు ఇదే ఆధిక్యతను మీకు ఇస్తా ఉంటున్నాడు హాలలుయ కెన్ యూ టేక్ ఓవర్ దీన్ని నీవు అనుకోగలవా నీ జనాంగం రక్షించడానికి నీ కుటుంబాలని కాపాడుకోవడానికి చాలామంది నేను అనుకుంటాను నేను ప్రార్థన చేస్తాను నేను ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లోనికి వచ్చినప్పుడు సంఘాన్ని గురించి ప్రార్థన చేస్తాను దేవుడు నాతో చాలా క్లియర్గా మాట్లాడాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ మన చర్చ్కి చర్చికి రావాలని వస్తున్నారు కొంతమంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ దేవుని కోసం వస్తున్నారు దేవుడు ఏమైనా అద్భుతం చేస్తాడేమో అని మిగిలిన వారు వస్తున్నారు ఏ కోవలో ఉన్నావు దేవుడు నువ్వు చర్చకు వచ్చేసినంత మాత్రాన్ని నేను దీవించాడు దేవుని కోసం నువ్వు నిలవబడగలిగితే ఆయన మాటిచ్చడు పరాక్రమము గల బలాడ్యుడ అంటే కన్ఫర్మ్ చేసుకుని లేచి దేవుని కొరకు నిలవబడ్డాడు దేవుతో ఆటలాడద్దు కొత్త సాంగ్స్ దేవుడు వాక్యంలో ఒక మాట ఉంటుంది యహో వాచి ఎత్తులో పడుట గట్టిగా నేను చెప్పిన మాట ఇంకా పక్కన వాళ్ళు వింటే ఇంకోళ్ళు చెప్పండి మిగిలిన వాళ్ళు చెప్దాం ఇంకా చెప్దాం అందరం చెప్దాం ఏం భయంకరం బహు దయచేసి దేవుని చేతులు పడదు డోంట్ యాక్ట్ నువ్వు క్రైస్తవుడు అయితే క్రైస్తవుడు నిక్కచ్చుకుంటూ దేవుడు నేను వాడుకోవడానికి ఆశపడతా ఉంటున్నాడు హాలలుయ హాలలుయ ఆయన అంటున్నారు కదా పరాక్రమము గల బలాడ్యుడా ఏమంటున్నారండి యహోవా నీకు తోడైతున్నాడు ఓ పిరికి వాళ్ళైనా వ్యతస్తవర్లరా మిమ్మల్ని పరాక్రమం గలవారని దేవుడు నీతో మాట్లాడు సంబోధిస్తూ ఉంటున్నాడు అందుని బట్టి దేవునికి ఇచ్చా పట్ల కూడా దేవునికి స్తోత్రం చేయాలి హాలలుయా 
హాలలుయ దేవుని దేవుని సంధిలో అనేకమైన వారు ఇదే పరిస్థితి మన జీవితాల్లో కనబడతా ఉంటాయి సమాజం ఎదుట నిలవబడలేము సరైన సాక్ష్యం ఇవ్వలేము అందరి ముందుకి రాలేము కానీ దేవుడు అంటున్నాడు కదా పరాక్రమం గల బలాడ్యుడా బలం తెచ్చుకో అప్పుడు దేవుని యొక్క మాట ఆ వచనాలంతా చూస్తే అది పదిహేను వచనం అంటాడు దేని సహాయం చేత నేను ఇస్రాయల్ని రక్షించగలను నాకు చిన్నప్పటి నుండి సరైనటువంటి నరిష్మెంట్ లేదే వాక్యంలో నేను బెన్యామిన్ గోత్రంలో పుట్టినవాడును అందరికంటే కడమవాడును చాలా చిన్నవాడును నేను కూడా నా ఇంట్లో చిన్నదాన్నే హలలుయ మా నా మా అమ్మగారు నేను పుట్టినప్పుడు దర్శనం వచ్చిందంట కాళ్ళు పాదల్లో ఎస్ఐ పాదల్లో నుండి ఒక ఆయన గాయంలో నుండి ఒక వెలుగును చూసినప్పుడు మా అమ్మగారు అనుకున్నారట ఇదిగో నీకు పుట్టబోయే బిడ్డ సేవకు సమర్పించుకొని దేవుడు మాట్లాడాడు ఓహో ఫస్ట్ కొడుకు మరలా లాస్ట్ కొడుకు అనుకున్నారు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేసేసరికి కడుపులో నీరుంది బిడ్డలేదన్నారట డాక్టర్ అన్నాడంట అబోషన్ చేసుకోవాలి అని అన్నారట అంటే ఆవిడికి వెంటనే ఆమె దర్శనం గుర్తొచ్చి ఆమె దేవుని దగ్గర దేవుని దగ్గర ప్రాబ్లం చేసిన ప్రభా ఇదేంటి అప్పటికే మా అమ్మగారికి మా ముగ్గురి కన్నా ముందు మా అన్నయ్యకి మాకు మధ్యలో ఆరుగురు బిడ్డలు చనిపోయారు అందరు ప్రిమెచ్యూర్ బేబీస్ కడుపుతో వెళ్ళడం తిరిగి ఒట్టి చేతులతో రావడం ప్రభా మరి ఈ చివరి బిడ్డ మీ కొరకు నేను సమర్పణ చేసుకుంటున్నాను మరి నా కడుపులో బేబీ లేదంటున్నారు ఏం చేయను ప్రభా అంటే దేవుడు మరలా మాట్లాడారట డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళని నేను చేసుకోను నా కడుపులో బేబీ ఉంది అంటే నవ్వుతున్నారట అందరూ ప్రతి నెల చెక్అప్కి వెళ్తున్నప్పుడు అల్లా అందరూ నవ్వుతున్నారట బల్ల కడుపు అనేవారు ఆ రోజుల్లో ఆ బల్ల కడుపు లేకపోతే నీరు కడుపు వేసుకొని వచ్చి పిల్ల ఉందంట అదేంటి అని నైన్త్ మంత్ డెలివరీ టైంలోని పాప పుట్టగానే అందరూ ఆశ్చర్యపోయారట మా అమ్మ మరీ ఆశ్చర్యపోయిందంటే దీని సేవకు సమర్పించుకుంటే పాప పుట్టింది ఈ రోజుల్లో పాపలు ఏం పని చేస్తారు ఆడపిల్లలు దేవుని పరిచయం చేస్తారు మరలా దేవుడు అదే దర్శనాన్ని చూపించాడట అలలుయ నన్ను నేను చాలా చిన్నదాన్ని కదా మా అన్నయ్య గుండ్ల మీద నేను మారు మనసు పొందాను ఆరు సంవత్సరాలు మా అన్నయ్య నాకు జ్ఞానం వచ్చేసరికి నాకు మా అన్నయ్య సేవలో ఉన్నారు చాలా పాటలు పాడుతుంటే మా యూత్లు మమ్మల్ని నన్ను తోసేస్తూ ఉండేవారు వాక్యం అప్ చెప్తూ ఉంటే నన్ను తోసేస్తూ ఉండేవారు ఎందుకంటే నేను చిన్నదాన్ని హలలుయ హలలుయ దేవుడు చిన్నవారినైనా దేవుడు లేపగలడు హలలుయ ఎందుకంటే ఆయన అభిషేకము ఎవరి మీద ఉంటుందో వారిని దేవుడు బలపరచుకోడు ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను కనిష్ఠుడని ప్రవ్వా నేను బెన్యామిన గోత్రపు వాడిని ఇది నన్న ప్రవ్వా నేను ఎందుకు పనికిరానే దేవ నేను స్త్రీని కదా లేకపోతే నేను ఈ ఈ పరిస్థితి నుండి వచ్చాను లేకపోతే ఈ ప్రాంతంలో నుండి వచ్చాను లేకపోతే నేను ఈ అనారోగ్యంలో ఉన్నాను ఎవరినైనా దేవుని ఆత్మ ఆక్యుపై చేసుకుంటే ఎవరినైనా బలంగా వాడుకోగలదు హలలుయ హలలుయ ఆ చివరికి వచ్చేసరికి అతను కన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాడు దూత్ అంటాడు కదా అలా అయితే నేను తెచ్చిన ఆహారాన్ని నువ్వు తింటావా అప్పుడు వరకు ఇక్కడ ఉంటావా అని అంటే ఉంటాను ఇంటికి వెళ్ళాడు మాంసం వండడం ఎంతసేపు అండి ఈ రోజుల్లో కుక్కర్లు ఉన్నాయి ఆ రోజులు కుక్కర్ లేదు కదా కర్రల పొయ్యి మీద ఉండాలి మరి ఎంతసేపు ఉడకబెట్టాడో తెలీదు మాంసం మంచి చక్కనైనటువంటి మాంసమును వండి కొండలో తీసుకొచ్చి పెట్టాడట పెడితే దూత దాన్ని అంతటినీ కాల్చి వేసిందంట హలలుయ ఎన్కౌంటర్ అక్కడ ఎందుకు నేను ఈ మాటలు చెప్తాను చెప్తున్నానంటే దేవుని అందుకే ఒక మాట రాయబడింది మనకి ఇవ్వడినటువంటి ఆ వాగ్దానము వేదకి అన్న మాట రాయబడింది హలలుయ యూ కెన్ టెస్ట్ యువర్ గాడ్ నేను అంటాను పంచదార అని చేతిలో నేను రాసుకుని నాకితే తీపి ధనం తెలీదు యహోవాను రుచి చూచి ఉత్తముడని తెలుసుకున్నాడు హలలుయ ఆయన ఉత్తముడు అండి ఆయన ఏ కార్యములన్నా చేయగలిగిన దేవుడు అతడు ఆ రుచిని చూడగలిగాడు హలలుయ 
ఆ దూత వచ్చి ఆ ఆహారం అంతటిని ఏం చేసిందంటే మంచి పొంగని భక్ష్యములను ఇరవై వచనంలో దేవుని దూత ఆ మాంసము పొంగని భక్ష్యములను పట్టుకుని రాత్రి మీద పెట్టి నీళ్లు పోయమని అతనితో చెప్పాను అతడు అలాగూ చేయగా యహోవా దూత తన చేతనున్న కర్రను చాపి దాని కొనతో ఆ మాంసమును ఆ పొంగని భక్ష్యమును ముట్టినప్పుడు అగ్ని ఆ రాతిలో నుండి వెడలి ఆ మాంసమును పొంగని భక్ష్యములను కాల్చివేసను హలలుయా హలలుయా అప్పుడు అంటున్నాడు చూసారు ఆహా నా ఏలిన వాడా ఇందుకే యహోవా ఇందుకే కదా నేను ముఖాముఖిగా యహోవా దూతను ఎన్కౌంటర్ హలలుయా నేనంటాను నువ్వు రక్షింపబడిన తర్వాత ఈ అనుభవంలోనికి వచ్చే వరకు దేవుని బలాన్ని నువ్వు రుచి చూడలే సంగమా ఒకవేళ దేవుడు రాజ్యాన్ని మిస్ అయిపోతున్నాను నువ్వు వస్తున్నావేమో లేకపోతే దేవుడు ఏదైనా అద్భుత కార్యం చేస్తే వస్తాను దేవుని మందిరం కానీ ఒప్పుకోలు చేసుకున్నావేమో డోంట్ ప్లే విత్ గాడ్ అతడికి అతడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆహా ఏమంటున్నాడండి నా ఏలిన వాడ దేవుని ఎలా చూసాడట హలలుయా ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఈ అనుభవంలోనికి మనం వద్దాం హలలుయా ఈ అనుభవంలోనికి వస్తే నువ్వు ఆ యొక్క దొల్లగొట్టినటువంటి ఆ గింజలు ఉన్నాయే ఆ గింజల్ని దేవుడు ఏ విధముగా మారుస్తాడు నువ్వు ఏ ప్రాంతంలో అయితే భయపడుతూ ఏ ప్రాంతంలో అయితే నీవు అణిగి మణిగి సాచాని యొక్క కార్యములకు నీ పరిస్థితులకు తొట్టెళ్ళిపోయి బలహీనడం అయిపోయి కృంగిపోయి వేదనతో దుఃఖంతో నీ జీవితాన్ని గడుపుతున్నావో ఆ పరిస్థితిని ఏ విధంగా దేవుడు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాడో ఇది నాన్న నీతో మాట్లాడాలని నేను ఆశపడతా ఉంటాను హాలలుయ ఏడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనంలో ఈ మాట వ్రాయబడి ఉంది కలకంటిని అదే మనగా హలుయా హలుయా ఈ యొక్క విద్యాను విద్యోని ఏం చేస్తాడంటే ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు దేవుని దూత చెప్పింది ఇంటికి వెళ్ళి మీ నాన్న ఇంట్లో విగ్రహాలు ఉన్నాయి మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ఈ మూడు అధ్యాయాలు చదివితే ఆ స్టోరీ అంతా తెలుస్తుంది మీ నాన్న ఇంట్లో విగ్రహాలు ఉన్నాయి ఆ యొక్క ప్రాంతం అంతటికి బెన్యామీనులు అంతటికీ ఒక అధికారిగా ఉన్నాడట ఆ యొక్క జరుబాయలు అధికారిగా ఉన్నాడట అతను ఒక పెద్ద మరి బలిపీఠమును కట్టి బయలు దేవతను పెట్టి పూజ చేస్తున్నాడట వెళ్ళి మీ నాన్న నిలబెట్టినటువంటి ఆ విగ్రహములన్నీ పడగొట్టి అంటే రాత్రి రాత్రి పగలు ధైర్యం లేక వెళ్ళి పడగొట్టేశాడట ఎవరు చేశారు అని గిద్యాని గిద్యోను చంపడానికి వచ్చినప్పుడు గిద్యోను దేవుని శక్తి పొందుకొని నిలవబడ్డాడట హలలుయ చాలా మార్లు సాక్షి నవ్వడానికి మనం బల భయపడి భయపడిపోతూ ఉంటాం అక్కడింద వచ్చిన రాయం అతడు ఘోర ఊదినప్పుడట ఇస్రాయిల్లో ఉన్న యోధులందరూ అతన్ని వెంబడి వచ్చారట హాలలుయ నువ్వు ఒక్కసారి నేను ప్రార్థన చేసుకుంటానమ్మా చర్చికి నువ్వు వస్తావా అని అడిగితే ఎవరైనా నీ వెనకట్లు వస్తున్నారా గిద్యోనితో ఎందుకు వచ్చారు ఫ్యామిలీ ప్రేర్ చేసుకుందాం అంటే కుటుంబం అంతా రారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పనిలో చాలా బిజీగా ఉంటారు అంత ఎంతమంది ఇంట్లో ఫ్యామిలీ ప్రేయర్స్ అవుతాయండి కుటుంబ ప్రార్థన ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో అది స్టార్ట్ చేయాలి ప్రార్థన లేకపోతే మన బలిపీఠములలో బలము ఉండదు హలలుయ హలలుయ నేను ఈ మాటలోనికి రావాలని ఆశపడుతున్నాను అతడు ప్రభా నేను ఒక్కడనే ఎలా చేస్తాను ప్రభా అంటే దేవుడు అన్నాడు ఇస్రాయల్లో ఉన్న ఆ యొక్క జనులందరినీ పిలుస్తున్నాడు ముప్పై రెండు వేల మంది వచ్చారట ప్రభా ఎంతమంది సరిపోతారా వాళ్ళేమో అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంతమంది ఉన్నారండి ఇసుక రేణు అంతమంది నీ సమస్యలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి కదా దేవుడు అన్నాడట ఇందులో భయపడిన వాళ్ళందరినీ ఇంటికి పంపించాం భయపడిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతే ఇరవై రెండు మంది ఇరవై రెండు వేల మంది వెళ్ళిపోయారు ఇంకెంతమంది మిగిలారు పది వేల మంది 
ఇందులోని కొంతమందిని నీళ్లు తాగడానికి చెరువులోకి పంపించాలి పంపించమంటే చాలా మందిట సామాన్లన్నీ ఇప్పి యోధుని యొక్క సామాన్లన్నీ ఇప్పి నీళ్లు తీసుకొని తాగారట కొంతమంది కుక్కలాగా కత్తికి తాగారట కొంతమంది చేతికి తీసుకొని తాగారట గిద్యను ఎంత ఇందులో ఎంతమంది తక్కువ మంది ఉన్నారంటే ప్రభా చేతికి తీసుకొని తాగిన వాళ్ళు మాత్రం మూడు వందల మంది ఉన్నారు నాకు వాళ్ళు కావాలి ఏంటి ప్రభా ఇసుక రేణువులు వంటి వారు ఉంటే ఈ మూడు వందల మంది అంటే యహోవా బలమైన కార్యములు చేయగలడని ప్రపంచం తెలుసుకోవాలయ్యా కొద్ది మందితో హాలలుయా హాలలుయా కొద్ది మందితో నువ్వు ఒక్కడైనా వారిలో ఒంటరి అయిన వాడు వెయ్యి మంది అవును హాలలుయా హాలలుయా అయితే ప్రభా దీని కన్ఫర్మేషన్ అంటే నువ్వు నీ పనుడు ఆ యొక్క గిద్యోను ఆ యొక్క మిద్యానీయుల యొక్క డేరాలు ఎక్కడ వేసుకున్నారో అక్కడికి వెళ్ళండి పక్కన నిలబడండి నేను నీకు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను అన్నాడట హలలుయా వెళ్ళి పక్కన నిలబడ్డారట నిలబడినప్పుడు అక్కడ మిద్యాను గుడారంలో నుండి ఒకడు అంటున్నాడట గబగబలేచ్చి తోటి వాడితో సైనికులు వారు తెల్లారి లేస్తే యుద్ధం తెల్లారి లేస్తే ఏం చేస్తారు వారు ఇస్రాయేలీలందరినీ చంపేస్తారు అన్నాడట ఒరే బాబు నాకు కళ వచ్చిందిరా ఏం కళ అంటే ఒక రొట్టె ఆ యొక్క ప్రాంతం నుండి దొరులుకొని వస్తుంది వచ్చి 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 ఒక నిద్యోను యొక్క గుడారమును కొట్టిందట కొట్టేనట ఆ గుడారం ఏమైపోయిందంట పడిపోయిందంట హలలుయ ఏమి రొట్టండి ఈరోజు ఒక రొట్టె వచ్చింది నీ దగ్గరికి హలలుయా ఆ రొట్టి ప్రపంచాన్ని అంతటినీ కొట్టేసి చపట్లు కొట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిగా హలలుయా ఆ రొట్టి దుల్లగొట్టబడినటువంటి ఆ గోధుమలు ఎవలు హలలుయ దుల్లగొట్టబడి ఏం చేయబడ్డాయంటే కాల్చబడి ఆ చిన్న రొట్టి కోసమే కదా వెళ్ళాడు హీ వాంట్స్ ఎ ఫ్రెష్ బ్రెడ్ ఆ ఫ్రెష్ బ్రెడ్ ఏం చేయడం ప్రారంభించిందంటే దొరులుకొని దొరులుకొని వెళ్ళడం ప్రారంభించింది హలలుయ ఓ చిన్న రొట్టి అతను అంటున్నాడు కదా ఆ యొక్క మాటను వినినప్పుడు ఆ రొట్టె ఎవరో కాదు విద్య ఆ యొక్క విద్యోను ఎరుబ్బయ్యల కుమారుడైన విద్యోనే కదా యోవాష్ కుమారుడైన ఎరుబ్బయ్యలే కదా అలలుయ ఆ ఎరుబ్బయ్యలే ఈ యొక్క గుడారము దొరుకొని వస్తున్నాడు వాడు ఆ యొక్క దొరుకొని వచ్చి ఆ గుడారము కొడుతు రొట్టె వెళ్ళి గుడారం యొక్క కర్రం తాకితే గుడారం పడిపోద్దండి పడుతుందా ఓ సుత్తు అనుకుంటే ఏమన్నా ఒక అర్థం ఉంది గాల్లో గిరగిర తిరిగి వెళ్ళి కొట్టే దాని యొక్క గుడారము తెగిపోవడమో లేకపోతే కర్ర పడిపోవడం ఒక రొట్టె వెళ్ళిన రొట్టె ఏం చేయబడుతుంది మరి ఒక దగ్గర చిన్న ప్రవక్తలు గ్రంథాల్లో రాయబడి అటు ఇటు కాల్చబడిన రొట్టెట హలలుయ అది ఎలాంటి రొట్టెట అటు ఇటు కాల్చబడిన రొట్టె ఈ రొట్టి ఎవరి జీవితంలోనికి వస్తుందో వారు ఏం చేస్తారంటే శత్రువుల గుణారములను పగలు కొడతారు హలలుయ ఎవరి యొక్క జీవితంలో ఈ రొట్టెను తీసుకుంటారో ఈ ద్రాక్షరసములు త్రాగుతారో ఎవరైతే అది అటు ఇటు కాల్చబడినటువంటి అప్పమును తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో అక్కడ దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది అక్కడ అంటున్నాడు కదా యహోవ కగ్గము గిద్యోను కట్టుకుని అరవడం మొదలు పెట్టారట హలలు ఎప్పుడైతే ఆ రొట్టి దొండ్రుకొని వెళ్ళిందో ఆ గుడారములన్నీ పగిలిపోయేట ఒకరికొకరు పొడుచుకోవడం మొదలు పెట్టారట ఎవరు వారికి ఏమి వినిపించలేదు ఇస్రాయేలు ఏమి కర్రలు పట్టుకొని కత్తిలు పట్టుకొని ఏమి వెళ్ళలేదు దేవుడు ఒకటే మాట చెప్పాడు గిద్యోను నీ దగ్గర ఉన్న కొండను పట్టుకో ఒక లైట్ని పట్టుకో కొండ పగలగొట్టానట ఆ శబ్దము వచ్చినప్పుడు యహో వా ఖడ్గము గిద్యోను ఖడ్గమని పలకం అనట హాలలు యా అది పలకడం ప్రారంభించగానే జనులలో ఒక భయంకరమైనటువంటి కలవరం మొదలైందంట హాలలు యా నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా కలవరం మొదలైతే నీవు యహో వా ఖడ్గము హెప్సీవా ఖడ్గం అని చెప్పగలవా యహో వా ఖడ్గము మణి కడ్గమని చెప్పగలవా యహో వా కడ్గము జాయిస్ కడ్గమని చెప్పగలవా హాలలుయ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ మాటను చెప్పగలిగావో ఆ రొట్టె శత్రువు యొక్క గుడారములను పగలబట్టి హాలలుయ దానిని ఏం చేస్తుందంటే తుత్తు నీలుగా చేయగలదు హాలలుయ ఎప్పుడైతే ఆ మాటలు వారు విన్నారు కడ్గం యొక్క శబ్దములు వినగానే జనులట వారు పడుకున్నోళ్ళు 
ఎవడైనా శత్రువు నిజంగా శత్రువు నేను చాలా మార్ని మాట చెప్తాను వెరీ ఫూలిష్ వాడు అనుకుంటాడు అటాక్ అటాక్ చేద్దాం అనుకుంటాడు వాడు నేను పడగొడేద్దాం అనుకుంటాడు కానీ ఆడు వచ్చినప్పుడు బోర్డు ఆస్తి పట్టుకుని వస్తాడు ఆడు వెళ్ళిపోతూ అడిపోతూ అవన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు హలలుయ ఎంత తెచ్చారట తెలుసా ఒంటిలు నిండా చంద్రహారములు వేసి తీసుకొచ్చారట హలలుయ విద్యానీలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారట గిద్యోని అదంతా కలెక్ట్ చేసి పాస్ట్గా వేసుకుంటాడు కదా అంగి అలాంటి అంగి బంగారంతో తయారు చేసుకున్నాడట చెప్పండి కూడా దేవునికి స్తోత్రం చెల్లి హలలుయ హలలుయ దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు ఇది నన్ను మాట్లాడతాం శత్రు వచ్చాడంటే చపట్లు కొట్టాల శత్రు వచ్చాడంటే వచ్చాడంటే నువ్వు డాన్స్ అయ్యాల శత్రు వచ్చాడంటే నువ్వు దేవుని సన్నులు ఉత్సాహం చేయాలి ఎందుకంటే నీ ఇంటికి ఐశ్వర్యం వచ్చిందని లెక్కే హలలుయ నీ కుటుంబానికి నెమ్మది వచ్చిందని లెక్కే హలలుయ నీ కుటుంబంలో సమృద్ధి వచ్చిందని లెక్కే హలలుయ హలలుయ అందుకే దావిది అంటాడు కదా శ్రమ కలుగుట నాకు నేలాయన హలలుయ గాయం ఏం చేస్తుందంటే అది ఆశీర్వాదమును తీసుకొస్తుంది శ్రమ ఆశీర్వాదమును తీసుకొస్తుంది ఈ టూ ట్వీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో నీ జీవితంలో బలహీనమైపోయావా నీ జీవితంలో ఒకవేళ నిస్సహాయమైన స్థితిలోనికి వచ్చావా నీకున్నటువంటి పాత సంగతుల గురించి ఆలోచన చేస్తూ ఇది నన్ను దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు ఈ మొదటి ఆదివారం దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు ఆ రొట్టె దొర్లుకొని వస్తూ ఉంటుంది ఎవరిని కొట్టడానికి ఎవరిని కొట్టడానికి అపవాదిని కొట్టడానికి హాలలుయ ఈ దినాన ఆ రొట్టెను తిన్న నీవు చాలామంది మన సంఘంలో ఇంకా బాప్తీసలు తీసుకోలేదు గెట్ స్ట్రెంగ్త్ నువ్వు రొట్టెను తీసుకుంటే నువ్వు ఆ శక్తిని నువ్వు పొందుకుంటావు బాప్తీసలు తీసుకుని వాళ్ళందరూ రెండు చేతులు ఎత్తి చప్పట్లు కూడా దేవునికి స్తోత్రం చెప్తాం హలలుయ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ రొట్టె నీలోనికి వచ్చేసింది హలలుయ ఆ రొట్టె దొరుకొని వెళితే ఏమవుతుంది వేలకి వేలు ఇసుక రెండవులు వంటి శత్రు ప్రభావం అంతా నాశనం అయిపోద్ది హలలుయ వాడి గుడారము దొర్లింపబడుతుంది హలలుయ అందుకే అక్కడ యాకో పాడుతున్నాడు కదా నీటి మంతుని ప్రార్థన ఎలాంటిదట మనఃపూర్వకం దేవుడు హృదయాన్ని గెలిచేస్తుంది హలలుయ ఒక్క మాట నువ్వు ఉంటావా నువ్వు ఉంటావా నేను బో తీసుకుని వస్తాను ఎస్ దేవా నేను వెళ్తున్నాను నువ్వు వస్తావా ఎస్ హలలుయ ఒక్క మాట చాలు ఒక్క మాట నువ్వు మాట్లాడితే ఆ మాట దేవుని చెవికి బలంగా వెళ్ళిపోతుంది హలలుయ చాలామంది గోల 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 పెట్టేస్తుంది రూప్ దాటదు ఎందుకంటే ఇది సిద్ధపాటు ఉండదు అందుకే దేవుని వాక్యంలో అక్కడ మన వాగ్దానంలో ఆ రివైవ్ చేసే చేయబడే ముందు ఆ యొక్క ఉజ్జీవము వచ్చే ముందు ఆ యొక్క పరిస్థితిని ఏం చేయాలంటే ఆ ప్రాంతాన్ని క్లీన్ చేయాలి అక్కడ అంటున్నాడు కదా నీవు ఏం చేయబడాలట తగ్గించుకోవాలి దేవుని వెతకాలి చెడు మార్గములను విడవాలి నిన్ను నీ దేశమును నీ పరిస్థితులను ఆయన బాగు చేస్తాడట హారం నీ పరిస్థితులు బాగు చేయకుండా ఏమి వెలగడతావు దేశంలో నిన్ను నువ్వు బాగు చేసుకో ముందు నీవు సమృద్ధిగా ఉండి అనేకులను ఏలుబడి చేయటకు బయలుదేరు హాలలుయ బలము తెచ్చుకో పరాక్రమం గల బలాఢ్యుడ పరాక్రమం కలిగిన బలాఢ్యు నువ్వు బలాఢ్యుడు అయితేనే కదా నీవు ఆ యొక్క విగ్రహములు దొల్ల కొడితేనే కదా నువ్వు బూర ఊత్తేనే కదా నీ వెనక జన్లు వస్తారు హాలలుయ బర ఆ యొక్క బలహీనుడై ఆ యొక్క కుప్పల వెనక దాగుకొని దొల్లగొడుతున్నటువంటి ఆ యొక్క ఆ యొక్క పిరికివాడైనటువంటి ఆ రొట్టె కాల్చబడిన తర్వాత ఏం చేయడం మొదలుపెట్టిందంట హాలలుయ భక్ష్యములు ఏం చేయబడ్డాయి కాల్చబడ్డాయి ఏం చేసింది అక్కడ దోత ఏం చేసిందండి కాల్చేసింది హలలుయ నేను అంటాను ఆ యొక్క దానికి సూచన ఏంటంటే విద్యోని ఏం చేయబడ్డాడు కాల్చబడ్డాడు దేవుని ఆత్మచేత కాల్చబడ్డాడు అందుకే విద్యోని పేరెత్తితే చాలు గుడారాలు పడిపోతున్నాయి వారట వారు బట్టలు వదిలేశారట బస్తాలతో గోధుమ పిండి తెచ్చుకున్నారట ఎవల పిండి తెచ్చారట బార్లీలు తెచ్చారట ధాన్యం తెచ్చారట బంగారం తెచ్చారట ధనాలు మూట కట్టు ఏంటంటే ఫైటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అలాగే వెళ్తారండి వాడు ఎంత పిచ్చుడో అపవాది వాడు ఏం చేసాడట ఏవైతే పోగొట్టుకున్నారో వంద రెట్లట హలలుయ 
హల్లు యా వారి పంటే పోయింది లోపల ఏం పోలేదు వారికి వారి పంటే పోయింది ఆ పంట పోయినందుకే దేవుడు అతడు ఏం చేసాడంటే రాష్ట్రం తెచ్చుకొని తన ప్రజల పక్షంగా నిలబడిపోయాడు హల్లు యా నీ దేవుడు నీ పక్షముగా రాష్ట్రము కలగాలంటే నీ పక్షము అటు ఇటు కాల్చబడాలి హలదు యా సగం సగం కాల్చబడ్డావా బాప్తీసం తీసుకున్నప్పుడు కాల్చబడ్డావా సరిపోదని నిత్యము కాల్చబడుతూ ఉండాలి హలలుయా అది దొండ్రుకొని దొండ్రుకొని వెళ్ళి ఏం చేసిందంట శత్రువు కూడా శత్రువు కూడా అందుకొరకు బెతస్త సంగ ఇది ఏర్పాటు చేయబడ్డ హలలుయా శత్రువుని ఓర్ల కొట్టించడానికి దేవుడిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను ప్రభు బలలోనికి నువ్వు వచ్చావంటే దేవుని రాజ్యంకి వెళ్ళిపోతాను అని నువ్వు ఒక్కడే వెళ్ళిపోతాను అనుకుంటున్నావా నీ వెనక ఇస్రా ఏడు రాజ్యం అందుకే ఏంటంటే మనం బలం తీసుకున్నప్పుడు ఒక మాట నేను మీకు తెలియజేసి ఇంకను ఏముందంట ఏం మిగిలిందండి ఎప్పుడైనా మిగిలకుండా ఎప్పుడైనా మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలైంది ప్రభు బల్ల తీసుకుని ఎప్పుడైనా ద్రాక్ష రసము రొట్టె మిగిలకుండా మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నా ఎప్పుడు అది ఉంటానే ఉంటుంది ఎందుకంటే అనేకులు దానిని తీసుకున్నటకు దేవుడు దానిని మిగిల్చి ఉంచినారు హలేదు యా అనేకులు రావాలంటే నీ ఉతోర్లు కొని శత్రువు గుడారమును బద్దలు కొట్టాలి హలేదు యా శత్రువు గుడారమును బద్దలు కొట్టాలి దానికి నీ ప్రార్థన మనఃపూర్వకమైనదై ఉండాలి హలేదు యా ఈ నూతన సంస్థలో ఒక నిర్ధారణ తీసుకున్నాం ప్రభా నేను ఈ రోగముతో నేను మందిరానికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను ప్రభా నేను ఎక్కువసేపు మోకరి మోకరిని లేక కూర్చొని ప్రార్థన చేయమ్మా పడుకొని ప్రార్థన చేయి దేవుడు నేను లేపుతాడు హలలుయా హలలుయా నేను నేను పట్టుకొని వచ్చాను ఈరోజు దేవుడు నన్ను నిలబెట్టాడు హలలుయా ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు బలహీనమో అప్పుడు బలవంతులము ఎప్పుడు మరి వీగిపోయి ఉన్నాము ఎప్పుడు నిస్సహాయంగా ఉన్నాము గిద్యోని వలె భయము పడి ఉంటున్నాము వారిని దేవుడు బలాఢ్యుడిగా తయారు చేయగల హలలుయా నీ సమాజంలో నీ యొక్క స్నేహితుల మధ్య నీ కుటుంబంలో నీ యొక్క ప్రాంతంలో దేవుడు నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళి అనేకులు జీవితాలు రక్షింపడడానికి ఏర్పాటు చేశాను ఎప్పుడు నీ ఇల్లు నీ వంట నువ్వు నీ ఉద్యోగం ఇది కాదు దేవుని పర్పస్ నీ కాపుదల నీ కుటుంబము కొనసాగడానికే దేవుడు ఆ ఉద్యోగము ఆ స్థితి ఆ యొక్క స్టేటస్ నీకు ఇచ్చాడు కానీ నువ్వు పిలవబడిన పిలుపు మరొకటి ఉంది ఆ పిలుపు ఏంటనగా నీ వెనక ఒక సమాజం ఉంది ఆ సమాజం అంతా నీ వెనక దేవుని నామములు తెలుసుకోవాలి అలలోయ నిన్ను బట్టి నిన్ను బట్టి అందుకే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇది నాన్న పరాక్రమం గల బలాఢ్యమైన బీచ్ బలం తెచ్చుకో ఎక్కడ దాక్కుంటున్నావు క్రిస్మస్ రోజు దాక్కుంటున్నావా న్యూ ఇయర్ రోజు దాక్కుంటున్నావా ఆ యొక్క ఆ యొక్క ప్రభు బల్ల దిన మందు దాక్కుంటున్నావా ఆదివారం దాక్కుంటున్నావా శుక్రవారం దాక్కుంటున్నావా లక్ష్మివారం దాక్కుంటున్నావా గృహ ప్రార్థనలకు దాక్కుంటున్నావా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉంచాడు ఎంతకాలం దాక్కుంటావు అంతకాలము నాన్న యొక్క చేతి కింద దాక్కున్నాడు ఇచ్చారు బయలు అనే గిద్యోను యవాష్ కుమారుడైనటువంటి గిద్యోను దాక్కున్నాడు ఎక్కడ దాక్కుంటున్నావు దాక్కుంటే బయటికి రా కాల్చబడ్డానికి ఇది నాన్న నేను నీవు అప్పగించుకో ఆ గుడారం ఏమైందట ఒకసారి మాటను చదివి మనం ముగించేసుకుంది ఎవల రొట్టి ఒకటి మిద్యానీల దండులోనికి దొర్లి ఒక గుడారమునకు వచ్చి దాన్ని పడగొట్టి ఏం చేసిందట ఏం చేసిందట హలలుయ హలలుయ తల క్రిందులుగా చేసిన వారు ఎవరండి భూలోకంలో తల క్రిందులుగా చేసిన వారు ఎవరు దేవుని శిష్యులు హలలుయ ఎప్పుడైతే వారి ఎరుశ్యలేంలో కనిపెట్టి వారి కాల్చబడ్డారు అటు ఇటు అప్పము వలె కాల్చబడ్డారు చెప్పట్లకు దేవునికి స్తోత్రం చేయడం కాలలు యా ఆత్మ చేత అభిషేకం చేత కాల్చబడిన తర్వాత ఎవరైతే వారిని బయటకు తోసేద్దామనుకున్నారు ఎవరైతే వారి తలలు నరికేద్దామనుకున్నారు ఎవరైతే వారిని అవమానపరుచుదామనుకున్నారు ఎవరైతే వారి చర్మమును ఒలిచేద్దామనుకున్నారు వారి మధ్య నిలవబడినప్పుడు వారు అనుకున్నారట ప్రజలందరూ భూలోకం తలక్రిందులుగా చేయవారు ఇక్కడకును 
వచ్చిందని హలలుయా అపవాది కుడారము తలక్రిందులుగా చేయవారు బెతస్త సంగమై ఉండగలదా హలలుయా నీవై ఉండగలవా అపవాది ఆ గుడారం ఏమైపోయిందట చదవండి అన్నమాట పడగొట్టి తలక్రిందు చేసినప్పుడు ఆ గుడారము పడిపోయాను అని చెప్పాను అందుకు వాని చెలికాడు ఇది ఇస్రాయేలీయులైన యోవా శివకుమారుడైన గిద్యోను ఖడ్గమై కానీ రొట్టు వస్తే రొట్టునేమని పిలుస్తున్నాడు హలలుయా హలలుయా ఈ రొట్టె మన గుండెలోకి వెళ్ళింది కదండి ఈరోజు రొట్టె లోపలికి వెళ్ళింది ఈరోజు బాప్తీసం తీసుకోలేని వరకు కూడా ఈ మాటను దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు రొట్టె తీసుకోపోతే నీకు బలం ఉండదు యు హ్యావ్ టు కమ్ డౌన్ ఈ కొత్త సంవత్సరంలో ఎంత మంది బాప్తీసం కొరకు సిద్ధపడతారో ఎవరి బిడ్డలు నాకు తెలియదు కానీ ఈ రొట్టె లోపలికి వెళ్తే అదేమొస్తుందంట నీ నోట నుండి వచ్చి వాకు రెడ్డంచులు కలిగిన కక్కం హలలుయ హలలుయ చూసారండి ఎంత దేవుడు గొప్ప కార్యాన్ని ఇక్కడ బోధ చేస్తూ ఉంటున్నాడు రొట్టె కాల్చబడింది ఆ కాల్చబడిన రొట్టె తగులుతున్నప్పుడు మనుషులకి ఆ రొట్టె బదులు ఏం కనబడుతుందంట ఏం కనబడుతుంది కట్కము హలలుయ నేను అంటాను నీలో ఉండుటకు వచ్చే ఆ రొట్టె అయిన యేసు ప్రభువారు నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వచ్చి మాట ఖడ్గము వలె అనేక హృదయములను ఛేదించుటకు దేవుడు నేను ఈ దినాన్ని వాడుకోవాలని ఆశపడతా ఉంటున్నాడు హాలలుయ ఇది నన్ను ఒక నిర్ణయంతో ఈ ప్రాంతం నుండి మనం వెళ్దాం అపవాది నీ కుటుంబాన్ని నీ స్నేహితులను నీ యొక్క సమాజాన్ని నీ సంఘాన్ని నీ యవన బిడ్డలను నీ చిన్న బిడ్డలను నీ స్త్రీలను నీ పురుషులను పాడు చేయటకు కంకణం కట్టి నీకున్న సమస్తాన్ని నాశనం చేయడానికి నీ చుట్టూ ఆహరించి వాడి యొక్క గుడారం తలక్రిందులుగా చేయటకు ఇదిగో ప్రభా యోవాశు కుమారుడైన గిద్యోను అంటే నేను ఇక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నాను అటు ఇటు కాల్చబడి వాడి గుడారము తలక్రిందులుగా చేయటకు దాని కొరకు సిద్ధపడదామా దేవుడి మాటలు మనం వెనుకలో దేవించి నడిపించుగాక తలు వంచి ఒక రెండు నిమిషం ప్రార్థన చేసుకో దేవుని నీతో మాట్లాడితే నోరు విప్పి ఒక్కసారి దేవునికి అప్పగించుకోగలవా కాల్చిపడ్డానికి అప్పగించుకోగలవా హాలలుయా ప్రైస్ యూ ఫాదర్ ఎవరు మౌనంగా ఉండదు నీ దేవుని బలము ఎప్పుడు చూడలేదేమో నీ ప్రార్థన బలము కలదంటున్నాడు ఎప్పుడైనా చూసావా నీ దేవుని ప్రార్థన నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవుని బలం ఎలాగా ఉండించిందో చూస్తా గొప్ప వెనక చెప్పగలవు నీ దేవుని ఎదుట ఎంతమంది ఆత్మలను సంపాదించి నీ కిరీటం మీద నక్షత్రములను నువ్వు తెచ్చుకోగలవు నాకు నీ జీవితం చాలి బతుకు చాలని సహాయంగా నీ ఆహారము ప్ర 
ప్రార్థన బలము కలిగి అంటున్నాడు దేవుడు నష్టము ప్రకటించు మహిమ ఏసు నా 